Mëngjesin e sotëm nga Partia Socialiste, Zënjar Manela Felaj është bashkuar me në në studio. Mirë se vini. Mëngjes, tarim dhejt. Zënjar Felaj, kemi të gjuar argumentat të një pas njëshmet, presidentit Republikës, për cilin tashmë majoranca qeverisë se ka nisur një procedur për shkarkimin e ti dhe është në vazhdim si e ti për të shkuar drejt e gjukata kushtetuese. Kene kërkuar edhe opinionin e ekspertve të Komisioni dhe Nesjas, të cilit tashmë e prisni. Me qita Në fakt, ju e thatë pak përgjigjen e pjëtjes, ose të pak të më vini të akord në atë që më mendoj për përgjigjen e kësaj pjëtje, ju thatë që presidenci sa herë pjëtje t'i e për një arsye për anullimin e datës së zjedhjet të të tredje që është shorit e kemi fjallën. Në fakt, shosh o vërtet, edhe unë këtu për shtypje kam, që sa herë është pjëtur për arsyen e cila e shtyllë që të është dekretën të datën e tredje që është shor edhe tani në atë të shfarju parashitut, unë pashë që presidenti referoj një arsujet tërsisht të ndryshme, letemi nga ajo të shfar pat parashitur në komisionin e timor, i ngritur për të shtjen e shkarkimit të presidenti Republikës për shkelje të kushtetutës. E vërtet ashtë që presidenti nuk mund të ndjek agendën në partive politike, presidenti shë dyruar të ndjek agendën që ju përsakton ligji, në ndërko ne kemi ngritur një komision e timor dhe dhe këtu jemi shpreje, e gjithë kjo është shpreje një vullnetit të qartë politika në majorancës për të ndëshkuar presidentin i cili mësë një herë ka shkelur kushtetutën e Republikës të Shqipëris, në ndërko që ne jemi pash të qartë që nuk mjafton vetëm vullnetit politik për të shkarkuar këtë do drejtues të institucionëve të lartë në qëndrore që kryen shkelit serios dhe të ligjit, sëpse normalisht ligjit ka vendosu një koroniz tjetër të të vepruarit, pra duhet komision duhet vota në kuvend, duhet vendimi gjukatës kushtetuse, dhe ju e kuptoni që deri në këtë pik, ne jemi duke të rëguar një qasje kretore për kuvendit Shqipëris, sepse nuk jemi duke vëpruar vetëm, kemi kërkuar opinionin e Komisionit të Venecjeve, të Venecjes, që është një institucion shumë i doruar, për këshilën e Europës, është një njërë për ekspertizën e ti në lidhje me kushtetuta dhe me përmbajtjen e tyre, dhe naturisht që do presim opinioni dhe do mbledhim të gjitha faktet bashkë për të darë në konkurzion. Zonja Felaj, kur jemi tek motivacionet dhe argumentet që e presidenti Republikës, ju jeni edhe kryetare Komisionit Parlamentar për sigurin komtare. Argumentit tek i cili orvate zakonisht presidenti Republikës është cënimi i sigurisë komtare, pikërish për këto po flasim. A i ka shënë edhe bazamenti kërësor në donë se informacionet të cilat kishën shkuar të kreu i shtetit flistin për agravim të mund shumë të situatës. A mund të mos vjerët në konsiderat kjo dhe informacion që vjen nga kreu i shtetit? Që dhe gjuam vetëm për para një javë dhe nuk e të gjuam në kohën kur ndodhë në ndryshimi datës të zjevjeve, kur ndodhë ishtë dekretimi datës të zjevje që është orë, kushtetuta përcakton dhe primi në presidentit Republikës. Presidentit Republikës është edhe njeriu që kryeson këshilin e sigurisë këmëtare, ku bën pjesë në të rishë presidentit Republikës dhe disa ministra të qeverisë do duhet të kishën funksionuar këto mekanizma, të cilat në mënyrë të pashpigushme, presidenti nuk dënjoj, ti respektoj dhe ti vinte në funksionim, sëpse mbledhje në këshilit të lartë sigurisë komtare e të rejtë presidenti Republikës. Nga nga tjetër, në gjithë të mundë duhet të kujtoj edhe diska tjetër, që dhe primi presidenti Republikës, duhet lën më njanë edhe përshka këtë kosë është kurë të shkemi në dispozicion gjithë argumentin ligjarë, ishte një primi cili në fakt nuk eqa e listave të afishuara për zjesit, blokimi i këza e zëve, blokimi mande dhe i të gjitha qëndrave të votimit në disa nga bashkit e djata, ose në të gjitha bashkit e djata dhe ato që drejtojshin nga lësi, ndodhi pikërish duke pasur për justifikim të kretin në presidentit të Republikës. Me gjitha të ndryshe e zotoj orët e fundit presidentit. Që datën e zjedjeve, në ndërko nuk caktën të një datë tjetër zjedjesh. Ju e dëgjua dhe zotimin e sotë, me gjitha të... E kemi dëgjua e përgjat të më shumë të dymuave presidentin në Republikës. Shë që besoj që jemi të qartë për fakte dhe kemi të gjitha mundësit për të bashkë të ndërmentuaj. Dhe gjitha mundësit për të bashkë të ndërmentuaj. Zënë Pelaj, në ditën kur ekspertët të Komisionit Venecia zbarkua në Tirana, a dusjenën ka pasur mundësit i kontaktoj dhe të pyës edhe për të ishëndrime dhe deklaratave zyrtare. Si pas burimeve tona, ata kanë konstatuar se presidenti ka të galuar kompetencat e ti, me gjitha të nuk shënohen shkeljet të tila të silat mund të shkojnë dirë në shkarkim, do duhet presim naturisht raportin dhe përgjigjen finale, me gjitha të në qofë se do të konsistonte në këtë orientim për ju. Si do të duhet të uthiqe në punën e saj, komisionin në tardme dhe majoranca në tërsi? Për fajsuse të komisionit Venecias, në fakt janë teknik, nuk janë politik, dhe ata rikin gjithmonë të grumbullojnë fakte dhe në bibazën e fakteve të vendosën dhe arsuetimin e ligjit. 
e gjitha të për anë teknike ke një kërkuar dhe një konsulencë apo jo. Dhe nëse kjo duhet të ndodhë apo jo, ne kemi kërkuar një interpretim të dispozitave ligjore, kryesore, që janë ato kushtetuse, në lidhje me kompetensat e presidentit të Republikës. Dhe në rastin në fjalë, bët objekt diskutimi, fakti nëse presidentit të Republikës, kushtetuta Republikës të Shqipëris, e jetë të drejtë të shdekretoj datën e zjedhve. Në fakt, në gjitha e të që ne kemi konsultuar dhe i tani, sigurisht e mi të hapur të presim opinionin e këti komisioni, ka ishtë ndëruar, kushtetuta nuk e përmban askun termi shë dekretim, dekretimi në rastin konkret është një akt administrativ individuali presidentit, ajo vlenda vetëm për datën e zjeve lokale, presidentit dhe të roj që në periudën që parashikon ligji ta dekreton të atë datë si që dekretoj datën 30 qërëshorë, a i nuk mundet në asë një rast të dekretoj një datë në parë, apo më mbrapa kohës të përsaktuar në ligjë. Pra atës shfar kushtetuta, ja jep të si të drejt dhe detyrim një kosisht presidenti e përmbushi dhe këtu është i gjithë diskutimi në për panjë teknike. Pra përmbushi se e gjithë puna dhe procedura për shfar këtë i presidenti mund të konsistoj në përdorimin e termin që dekretim. Dhe gjithat ligjërimet e ti publike, ne jemi absolutisht të bindur që presidenti nuk ka ditur të ruaj rolin e ti, rolin për të qënë mbi palët politike. A i ka ndjekur saksisht agendën e opozitës që tani më është në rrugë. Pra po më thoni e gjithë puna dhe procedura për shkarkimin e mundshëm të presidentit Republikës mund të konsistoj në përdorimin e termin dhe shdekretim për të anulluar kështu me një dekret presidenti akoma në fuqi zhjetet e 30 qërëshore. Në gjukimin tonë, zhë shkeli e kushtetutës natyrisht që është serioze, sëpse kushtetuta e shakti themeltar i vëndet dhe u bëhe disa ta herë që presidenti Republikës shkel dhe te kalon, shkel kushtetutën duke te kaluar kompetensat e ti. Kjo ka ndodhë në rastin e mos dhe kërtimit të ministrave, pra disa herë ka provokuar situata, rastin mi fundit është rastin mos dhe kërtimit në detyre e ministit i ashton të ministit që sot është ngarkuar të akryt të detyre zotit Sakaj, që ishë një veprim tërsisht i pa precedent, kujtoj që opozita a vetëm për duke, kërkoj në ngritje në një komision jeti morë, dhe cilin e naturisht e pranuan, por nuk erdi asë një dit në atë komision jeti morë, për të bëllë fashuar me ta shushvetër të faktet për të nduarë nga presidentë e rrugëtës. Ju e njës një dhanë në jurisdikcionit, ligjërisht, a është kënjë instrument që i takon në fakt presidentit? Presidenti nuk mundet që të mos dekretoj ministrat, sëpse e drejta për të formuar qeverin dhe për të bërë pjesë për bërë që qeveria dhe naturisht kërëministi përsaktoj dërtimet kërësorët politikës në vënd. Presidenti, përshka kësa ne kemi një republik parlamentar dhe jo presidenciale, kemi një president të zjedhur nga parlamenti, zjedhja të cilit nuk është kushtuzuar nga një shumit se cilësuar, për mund të zjedhët edhe me shumit se thjesht, ka rolin formal të dekretimit në rastin konkret, sepse shumit sa e dëtyrave të presidentit të republikës, ku do me thëmë reflektohen në të drejten që ka i për të nëzirë dekrete. Të nga duhet të dalim për pak minuta nga kapituli presidentit për të shkuar të kure bashkja këtë socialist post 30 qëshorit. Kemi tre bashkjit të mbetura pezull nga na juaj, janë kure bashkja këtë ullur nga të karige një prej tyre i dorequr dhe kjo pas denoncime vetartura nga partia demokratike. Ditën e djeshme, partia demokratike ka kërkuar sërish reagim nga ju dhe institucionet e drejtsis për zotin babani. Kure bashkja ku në vangu të dejes pretendohet se ka vua e turdënimi në Itali, ma dje është dëbuar nga Italia dhe Maqedonia e Veriut. Pse nuk ka ende një qëndrim dhe pse nuk ka ende një reagim për asim baba një dhe jo vetëm, sepse e njëta procedur blenë dhe për zotin Kajmaku? Vetëm për sakë të sitë të fakteve, ne kemi vetëm një bashki në të cilën kryetari zjedhur në zjedhë e 30 qëshorë, është dorhequr. Ndërsa nuk ka një rast tjetër të dytë apo të tretë, nëse një referoni bashkisë vorës dhe bashkisë të Unë doa t'ju them këtë gjë. E farë punës që dikush të largohet nga dëtyra si zjedhur nga funksionën publik, nuk me aftojnë deklaratat e një partije politike apo nga podium një partije politike, kush do e qoftë kjo partije politike. Edhe kur janë të mështetura me dokumentacionën? Sëpse një gjë ka përcaktuar qartësisht, ka përcaktuar qartësisht se cilat janë organet që duhet të disponojnë dokumentacionin, ta grumbullojnë atëm bë bazën e formularve të dekriminalizimit, ta verifikojnë dhe mandejt të dali në vendimin për katës. Formular që me sa duke të nuk e kanë bërë punën. Dhe u kujtoj që ligjin për dekriminalizimin e jemi bërë në konsensus të plot me partim demokratike. Shu që nuk mundemi, nuk mundemi tani, që ato mekanizëm dhe primi që ne jalam në duar prokuroris, jalam në duar Ministris Drejtsis, jalam në duar Komisioni Qëndror të Zjeve e të tjerë, të mundemi të marim dhe të përdorim në mënyrën që duam dhe si pas interesit që duam nga foltoria e se lisë sonë partijë politike. A jene dhe akorë se kjo formular nuk pas ka qenë eficient? Ne, jo, formularë ju shumë eficient, por ligji ka logikë për brënda ti, 
sepse ligji një të treja situata. Dhe qka një fakt e cili ty të pengon të zgjidhesh ose të jeshtë një detyr publike, mund të zbulohet para zgjidhes, mund të zbulohet gjatë zgjidhes, ose më pas. Pra ne kemi qënë të qartë që rethanat mund të asilin të tjilë që ne informacioni nuk mund të kemi në momentin e parë. Sëpse është natyrshme, asu nuk e dini që farë kanë bërë rrumë para 20 vjetës, qofte dhe sot, asu nuk e di për ju se që farë keni bërë ju para 20 vjetës, a për qofte dhe sot. Sëpër, ju nuk e dini të për kandidatura tuaj, apërë mësoj e pozitët. Ligjin për këtë gjështë, ligjin nga rëkonë gjithë se cili me të tyrimi për deklaruar të vërtetën, në rast të kundër të penalizohet për kryen një vepër penale, individi, dhe nga rëkonë organet që të bëjmë verifikime për katëse, kështu që ne do duhet të presim për gjithë në organet për katëse, që në rrasë dikush e ka shkelu rrigjen sigurisht që do të largohet nga dëtyra, sepse kjo është penalitetit tjede, pra është penalitetit që i takon për balis në rrigjen penal dhe natyrisht një dënimi penal, Me gjitha të instrumentet për bërë verifikimet edhe për të reaguar sot i keni. Dhe asë për të afrurë situatën, më kisha koma për të gënjërë. Instrumentat janë aty. Unë kam parasyrë që organin prokurorisë ka dhënë për gjigje kretë të qarta për veprimet që ka ndërmarë. Por, komunikimi me shtetet e uaj nuk është një komunikim që ndodhë në sekundë. Po thoni se rëtë që është e kohë? Edhe nuk është rast të kjo dekriminalizimit. Unë nga sektori prokurorisë zi dhe në ka një gjë që kërkon ko për të realizuar, zhë shpikë në shtetë që në në sekonda dhe fundit, në mos që ofshin me rekorde kriminale, ashtu si që pretendon partje demokratike dhe pëka parashitur dhe dokumentacion, e lëmë këtë pjeza në ashkallon për pak sekonda, vetëm në që ofshin figurat të cënuashme, a i një penduar në ndonjë moment që keni kandiduar të pak të nkëta emra, sepse partje demokratike fletë për emra të tjerë. Jo, nuk kemi penduar për askënd, sepse kemi qënë të qartë që kuj do, të i kërkojmë plëtsimi në formulari për katës, kemi parë për mbajtja në formulari për katës, natyrisht partit nuk verifikojnë do të formular, sepse nuk e kanë këtë të drejtë, dhe të fjalë që në lojë përfshia një institucione të drejtsis penale dhe ato institucione ku do në gjithë botën demokratike janë pavarë. Shqo që ndërryre e partive është absurditet edhe pa mundur për të do. Unë ju falendroj që ishtë të më njësku. Falim derit edhe juve edhe ditë mbarë. Falim derit. Muzika